Bienvenidos y muy buenas muchachos Espero que estés bien y preparado para hacer deporte Porque en la clase de hoy vengo a enseñarte Zumba callejera Muy bien muchachos, ya saben cómo va la cosa Pa'lante Pa' atrás Pa'lante Pa' atrás Y si escuchas las sirenas Corre sin mirar atrás Bueno, perdonen, me dejé llevar por el ritmo y el deporte Pero... ¿Por qué? Pues porque quise entender un poco qué se siente al ser un deportista Y ponerme en forma Y obviamente teniendo un objetivo claro y realista. Parecerme a este triple mamá hueve, pero no. Ventana equivocada. Olvida lo que has visto. Este. Y por eso, después de ir al gimnasio y levantar cinco kilazos con el ego por las nubes, decidí inscribirme a las Olimpiadas. <risa> Me rechazaron. Pero tranquilos, estoy bien, no estoy triste. Aunque he de admitir que la ventana hoy se okay. ve muy bonita. Pero no tan bonita como el lore y curiosidades de los Juegos Olímpicos. Y si no me crees, solo tienes que ver el vídeo entero. Dentro vídeo. Para saber cuáles son los orígenes de los Juegos Olímpicos, nos tenemos que remontar hasta el año 776 antes de Cristo, en la antigua Grecia. Que para tener un poco de paz, porque estaban todo el día dándose de palos, decidieron que cada cuatro años tenían que hacer una tregua sagrada entre todas las ciudades estado griegas. Para para que así todos fueran a la ciudad de Olimpia a celebrar unas competiciones deportivas y ritos sagrados en honor al dios Zeus. Y en estos primeros Juegos Olímpicos, al igual que en las orgías griegas, solo podían participar hombres. Porque según la tradición no se permitía que las mujeres participasen en eventos deportivos relacionados con Zeus. Aunque lo más probable es que sea porque, como todos sabemos, a Zeus le gustaba un poquito la fiesta, así que probablemente Probablemente durante las olimpiadas, Zeus aprovechaba para convertirse en toro y cogerse a las mujeres de los deportistas. Y no me lo invento, esto literalmente ocurrió en la mitología griega. Hola preciosa. ¡Coño, un toro que habla! Aquí me tienes muñeca completito para ti. Moraleja, al final sí se comieron a Zeus, pero no como él quería. Y bueno, mientras los hombres competían en carreras, lanzando discos, saltando, dándose de palos y haciendo carreras de carros de caballo. Por favor. Por Dios, que vuelvan las carreras de carros de caballos. Pero adaptadas al siglo XXI. No sé. Tal vez que los pilotos sean enanos y alcohólicos. Así sería más divertido. ¿Confirmas, Stephen Hawking? Que hagan ecuaciones en pizarras altas. ¡Ah! 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 Deja los fetiches raros. Y además, estás muerto. Y bueno, estos primeros Juegos Olímpicos duraron 12 siglos. Hasta que a los pobres griegos les cayó la iglesia encima. ¿Por qué? Por el simple motivo que el emperador romano Teodosio I los eliminó. Porque según él, esas cosas no son de Dios. Y como Teodosio era cristiano, mandó... A tomar por culo las olimpiadas. Recreación 100% real de lo ocurrido. Pongan cruces. No. Que pongan cruces. No. Chúpalo. Pero en 1894, el varón francés Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional y en 1896, en Atenas, se reiniciaron los Juegos Olímpicos. ¡Chupa la espartano! Bro, me cogía tu germú. Y así siguieron hasta hoy. Bueno, menos en 1916, 1940 y 1944, que Alemania se volvió un poco maniacote, se veía perdiendo los Juegos Olímpicos, así que decidió empezar dos guerras mundiales para perder dos guerras mundiales. <risa> Y obviamente, si el mundo se va al carajo, no van a haber Juegos Olímpicos. Y esto mismo es lo que pasó en 2020, que se tuvieron que atrasar un año por culpa del bicho Made in China. Y ahora vamos con las curio... Ah, no, bueno, espera, casi se me olvida. Aunque, bueno, es entendible, porque a prácticamente nadie le importa que en el año 1924 se crearon los Juegos Olímpicos de invierno, en los que, obviamente, solo hay deportes relacionados con el hielo y la nieve. Por algo lo de invierno. Tampoco hay que ser un Sherlock para entenderlo. Pero pero, repito, realmente a nadie le importan. Y esto no es algo que diga yo, que también, pero es que no los ve prácticamente nadie. Bueno, salvo en Colombia, y es porque se confundieron al escuchar la palabra nieve. Y hablando de nieve, bueno, no te voy a mentir, no se me ocurría cómo enlazar los temas, así que aquí tienes las curiosidades. Sean bienvenidos a las curiosidades curiosamente curiosas sobre los Juegos Olímpicos.
La palabra olimpiada no significa Juegos Olímpicos, porque en realidad esta palabra a lo que se refiere es al periodo de cuatro años entre unos juegos y otros. Así que sí, tristemente, tu vida es una mentira. Y ya que estamos diciendo la verdad, 3 centímetros no es una pichula grande. Es un arma nuclear. Si los romanos fueron los que actualizaron las orgías griegas para incluir mujeres... Los franceses fueron los que actualizaron los Juegos Olímpicos para empezar a incluir mujeres. En los Juegos de 1900, en Francia. La primera vez que se dieron medallas de oro, plata y bronce fue en 1904 en los Juegos Olímpicos de San Luis. Y por cierto, las medallas de oro no son de oro, porque en realidad son de plata con una pequeña superficie de oro. Así que si alguien quería vender su medalla de oro, lo siento, no vale tanto. En la antigua Grecia, en lugar de dar medallas a los ganadores, lo que recibían era una corona hecha con hojas de oro. Que si vemos el precio del aceite de oliva, inclusive esta corona vale más que el oro. El deporte más extraño de la historia de los Juegos Olímpicos fue tiro a palomas vivas. Y literalmente trataba de ir soltando palomas vivas y que la gente le disparase y el que más matase ganaba. Y por lo visto el ganador fue un peruano que pasaba por allí y quería hacerse la cena. ¡Ojalá! Pero no, porque el verdadero ganador fue León de Lundén, que es un belga que logró cazar a 21 palomas. Y este deporte solo estuvo en los Juegos Olímpicos de 1900 en Francia, porque tristemente en la realización de estos Juegos Olímpicos 300 palomas resultaron heridas. La primera vez que unos Juegos Olímpicos fueron televisados fue en 1936 en Berlín, bajo el gobierno de cierto pintor austriaco frustrado con un bigote raro y provocó una guerra mundial. Dimitrios Londras, de origen griego, fue el gimnasta más joven de la historia en ganar una medalla olímpica. Y esto ocurrió en 1896 en Atenas cuando tenía 10 años. Vaya, siendo sincero, esto me hace sentir un inútil. No sé. Yo con 10 años estaba montando una fábrica ilegal de producir Shinies en Pokémon. ¡SHINY! No me arrepiento. Pero ojalá en lugar de hacer eso me hubiera puesto a invertir en vivienda. Por cierto, vendo Shinies a 10 dólares. Interesados manden MD. Y bueno, su contraparte, el más viejo de la historia, fue el tirador sueco Oscar Swan, que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes, 1920, a los 72 años. En los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, los atletas competían en pelota picada. Como Dios los trajo al mundo. En bolas. E imagino que esto sería para mejorar la aerodinámica o algo así. No sé, no soy experto. Pero voy a mirar. Ah, pues parece que acerté. En Grecia, los Juegos Olímpicos duraban de 5 a 6 meses. Dios, qué cansancio. Tarzán ganó 5 medallas de oro en natación. ¿No me crees? Pues es verdad, o más o menos. Porque el que ganó las medallas fue el actor Johnny Weiss Muller, que interpretó a Tarzán en 12 películas. La antorcha olímpica se sigue encendiendo de la misma forma y en el mismo lugar que se hacía en la antigua Grecia. Y se hace en el templo de Hera en Olimpia. Y además también se utiliza el método tradicional con un espejo parabólico y rayos de sol. Ah, y también la gente se disfraza con ropa de la antigua Grecia para hacerlo. La llama olímpica debe estar encendida todo el recorrido desde Olimpia hasta el lugar donde se hagan los juegos. Facilito, ¿no? Pues no, porque este recorrido puede llegar a durar entre 60 y 100 días. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa si se apaga? Se vuelve a encender, no sé, llevarán un mechero. O tal vez se regresa a Olimpia y se repite el proceso. Se ¿Cancelan los juegos? Pues no, porque lo que pasa es que se lleva una antorcha de repuesto para encender la principal si esta llega a apagarse. La primera mascota olímpica es Waldi, de las Olimpiadas de Múnich en 1972 y es un perrito. Amigos míos, los Juegos Olímpicos no son rentables, porque resulta que país que los celebra, país que pierde plata. Aunque hay algunas excepciones que son Tokio, 1964, Los Ángeles, 1984, Seúl, 1988 y y Barcelona de 1992. Durante los Juegos Olímpicos, los deportistas se convierten en conejos. ¿Pero por qué? Pues porque se ponen a reproducirse como si les llevara la vida en ellos. Y por esto es que desde los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, se reparten preservativos a todos los atletas. Pero no será para tanto, ¿no? Pues déjame decirte, amigo mío, que no debes subestimar al humano. Porque este se mueve por plata, por la guerra y por el placer. Placer 
carnal. Y por este motivo es que en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, la organización repartió entre los deportistas 150 mil condones. Y créeme cuando te digo que precisamente no los usaron para hacer el condón challenge. <risa> Los Juegos Olímpicos de París de este año 2024 Por si no lo sabías Se anda diciendo que son los peores de la historia ¿Por qué? Pues... Porque hay deportistas hospitalizados por nadar en el Sena La ceremonia de inauguración Fue una mierda Muchos deportistas durmieron fuera Incluso en parques Porque las habitaciones Eran una mierda La comida de los deportistas Era menú vegano Y muchos necesitaban carne para recuperar sus músculos Y energía también robaron a los deportistas. O sea, no, no estoy hablando de que les robaron en el deporte, sino que literalmente les robaron las cosas. Como bicicletas, ropa, relojes, todo. Y en general, fueron una mierda. Pero siendo sinceros, es nuestra culpa. ¿Qué podríamos esperar de Francia? Es un país cuya mera existencia es un chiste. Y bueno, puede que no hayas conseguido un oro olímpico y que nunca lo conseguirás. Pero recuerda, al menos fuiste el espermatozoide más rápido. No hay un espermatozoide más rápido que garantice la fecundación. La concepción depende de múltiples factores, como la calidad del esperma, el ambiente del tracto reproductivo femenino, y otros procesos biológicos, no solo de la velocidad del espermatozoide. ¡Ah, oh, venga ya, por favor, cállate! Siempre tiene que venir el listillo a joder. Mira, ¿sabes qué? Lo dejo. Corta, corta. Pasa los saludos ya. Tengo un buen día. Y como siempre, un agradecimiento especial a los miembros del canal Andy, Javier Panchana, Poker Raptor, Soy Simon, Quesadilla Clasista Y por si nadie te lo ha dicho hoy, te quiero mucho, baby Y recuerda que hacer ejercicio es importante ¡Que el hambre la fija! ¡Ay, amor, sé más maduro! Contracción dolorosa en el aparato reproductor Y fin